娶我们家妹妹，可不能这么走啊！必须啊，赐酒赏物。<笑>是啊，赏少了我们可不认啊。好，老六，赏。哎，快快。吸引到了啊！想迎娶我的妹妹，不对我表示一下可不行。全部都给达令哥，感谢平日里对无辜里的照顾，那就多谢了。祝你们今后幸福安康。二哥，哎，恭喜赢得美人归，弟弟这杯酒敬你，干！好酒，太平王，好事成双，来，虎虎大人，来，恭喜大王，恭喜大王，恭喜，干，干，哥。宗族、后族稍有分量的人都来这儿，吸引那边，我看是要冷场了。哥，你说咱俩成亲的时候，不知道是不是也这么威风啊？能跟自己心爱的人成亲自然是好事。不过你看这些，这些虚的东西又有好用吗、啊？难道你觉得今日太平王如此高兴，是因为那些来凑热闹的人不成啊？恭喜恭喜啊
必见过大王。是王妃让你来的吧？你回去告诉她，我这就过去。是。王妃，前院空荡荡的，一位客人都没有。心，我的心，他们怎么能这样欺负你？大王道。让你等了那么久，都累了一天了，一定饿了吧？我让厨房给你准备几道小菜，垫垫肚子。在酒桌上，没人是我的对手。哎，大王小心！我没事你今天真的好美。大王喝醉了。我看得出，你不是心甘情愿。我等你，等你回心转意你也不想我走吧？胡念啊胡念，你终于是我的了。就多叫几声你的名字，胡念，胡念。太平王，你真的这么喜欢我吗？
五年，我虽然是太平王，整个大辽的女子都可以供我挑选，但我不稀罕。你出身后族，应该特别知道皇族内斗的残酷。特别是像我这样有资格继承大统的人，身边没有片刻的安宁。所以我特别想娶一个以亲情为重，哪怕是在我失忆的时候。也对我不离不弃的好女人，你就是太平。不，叫我严萨哥。严萨哥，再叫一声。严萨哥。你真的是个好女人，我会一辈子珍惜你，一辈子守着你，护着你无骨里，你们下去吧。是。这几道菜啊，是我们府上厨子的独门手艺，你在别的地方根本吃不到。你先尝一下味道。怎么了，西野？我一定要帮你夺回一切，让那些今天轻视你的人悔不当初。我的傻姑娘，争夺这些是男人的事情，还用得着你来操心？你今天受的委屈。不需要等太久，我必千倍、百倍的来补偿你你还没走啊？我放心不下你。我感觉心里很难过，我感觉有很多的委屈，可是我真的不知道该怎么办了。这些都已经过去了，我还在，有什么事情你可以跟我说。曾经，爹爹和姐姐。他们都是我头上的天。可是自从幽州行之后，我才忽然发现，原以为无所不能的爹爹，他竟然也有任人宰割的时候。我一直以为比我聪明、比我能干的姐姐，她竟然也有左右不了自己命运的时候。为什么呀？凭什么？我们凭什么要承受这些？
们已经很努力了，也一直会努力下去的。我知道，这所有的事情只有一个起，就是因为让一个会给我们带来灾难的人掌握了权力，所以我们所有人才会永远活在恐慌之中，永远活在不安当中。妍妍，别让旁人听见了。我说错了吗？从小爹爹就告诉过我，契丹八部，从来就是有能力者居之。一个不能得到部族拥戴，不能给部族带来好处的首领，他是不合格的。我知道，你一向比所有人都更有勇气。你比我聪明，德让哥哥，你能告诉我们该怎么办？我们的大辽。我们的命运应该何去何从？这些事情需自己想，才能想得清楚。如果我们现在这位主上，他只是一个普通部族的族长的话，那他的做法或许并不比如今其他部族长更差劲。可当他拥有太祖阿保机以来四代主上苦心收拢的权力之后，他的肆意妄为，就会把他的危害放大几百倍。人人自危之下，必然藏着巨大的动荡。主上，他是要杀掉那些所有反对他的人，还是要被那些反对他的人联手杀掉？德然哥哥，你和爹爹，你们是不是已经？我愿意支持你们。这件事情放在心里，就不要说出去了。大姐知道，二姐还不知道，对吗？妍妍，有时候你真的比我想象的要更加聪慧，更敏锐。太平王不是，西隐不是，那是纸墨皇子，还是明隐皇子？好了，这两天我带你出去散散心吧，先不要想这些了，好吗？我知道，你现在还不能告诉我这些，但我希望一定不要。波及我大姐、二姐。嗯、大王，我估计他今天不可能出府了。你现在的身份，天天出宫，会惹人注意的。自从那次那波我救过主上一次，主上对我已经消除疑虑了。我出宫散心，也不再是什么了不得的事情。可行了，我知道了。我很清楚什么事情该做，什么事情不该做。我只是想把这个双鱼玉佩还给他。
你是谁？为何一路从城里跟到这儿？没想到这么巧啊，你我竟然又相遇了。你是？不知姑娘是否还记得草堆之事啊？草堆之事？嗯。呃。你就是那个咳嗽公子啊！咳嗽公子，<笑>让姑娘见笑了。不过在下还是要说一句，多谢当时姑娘出手相助，要不然在下就小命不保了。举手之劳，不必人谢。在下多谢燕燕姑娘救命之恩。你还知道我名字？嗯，那你叫什么？我叫明乙。明乙，好耳熟。你就是那个黄子贤。嗯，人皇王是我的爷爷，世宗皇帝是我的父皇私问在下，见过纸墨大王。快快请起，快快请起。私问在下，你是父皇的老臣子，纸墨哪能担你如此大礼呀、啊？客气了，宰相大人，这是刚从内阁出来。嗯，纸墨自小编读史书，最佩服那些忠臣孝子。宰相大人家中如今双喜临门。竟还不忘国家大事，实在是大辽臣子的典范。过奖了，这些都是臣分内之事。其实我今日是有事想见宰相大人。宰相大人家中还有一幼女，不知可有婚配？王妻在世之时，曾请人替小女算过一命，倒是。不可过早的一亲。再说小女生性鲁莽，总是闯祸，臣也有心将她留在身边，多调教几年。皇族之中只剩二哥和我，可他身子骨偏偏又差，上位的迟早是我。大人就别敷衍我了吧。<笑>岂敢岂敢！纸墨大王，才华横溢，出身尊贵，与小女品貌相当。只是小女的命格所致，臣不敢冒险，也恐伤及了大王。斯文宰相爱女心切，纸墨当然理解。那一切便等燕燕姑娘大谢再提。嗯，告辞。其实今天我本来心情不太好。所以才出来打猎，没想到遇到你了。是因为你姐姐吗？你怎么知道？整个上京都知道了。斯文宰相把他两个女儿嫁给了太祖系三支当中最有可能掌控大辽的两支。胡说，我爹才不是这样的人呢。若他有选择的机会，他一定不会同意把自己的女儿嫁给两位大王。就是啊，都是因为那个太平王逼迫，心意暗算，才让我爹这么迫于无奈。这帮人，可真会乱搅屎的。谁提笔青丝连绵